السلام علیکم فرینڈس آرٹسٹک منٹو چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا منٹو جواد یونس اور آج جو کلاس میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ہے فوٹو شاپ کی کلاس اس سے پہلے میں نے آپ کو الیسٹریٹر سارا سکھایا تو اب آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فوٹو شاپ فوٹو شاپ ایک ہفتے میں میں ایک دن یا دو دن ایک ہفتے میں ایک کلاسز دوں گا اور ساتھ میں ایڈاپ الیسٹریٹر کے پریکٹیکل کلاسز بھی جاری رہیں گی میری اور اگر آپ نیو ہیں ہمارے چینل پہ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے نا ڈسکرپشن میں لکھ دیا ہوا ہے میں نے الیسٹریٹر کا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں الیسٹریٹر تو آپ ادھر سے جا کے سیکھ سکتے ہیں اور سب سے کلاس سے اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے ایڈاپ فوٹو شاپ کی انٹروڈکشن کی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے رائٹ بوٹم پہ سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا اور بیل آئیکون آ رہا ہوگا تو ادھر کلک کر کے اور بیل آئیکون پہ کلک کر کے آپ جو ہے نا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ٹیٹوریل کی اپڈیٹ ملتی رہے چلے چلتے ہیں اپنے ٹیٹوریل کی طرف جب آپ فوٹو شاپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ انٹر فیس آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے جس میں جو ٹولس جو میرے ساتھ الیسٹریٹری کلاس لیتے رہے ان کو بھی پتا ہوگا کہ ان ڈفرینٹ ٹولس کا کیا کام ہے اس میں کچھ ایکسٹرا ٹولس آتے ہیں جس میں کوئی بلر ٹول آ گیا یہ والا ٹول آ گیا تو برش برش ٹول ہم لوگوں کو ادھر بھی ملتا تھا لیکن جو ہے کراپ ٹول ہم لوگوں کو ادھر نہیں ملتا تھا الیسٹریٹر میں اسی طرح یہ والے ٹول جو ہے یہ سب فوٹو شاپ میں ہی ہمیں ملتے ہیں کیونکہ اس میں فوٹو شاپ کا مطلب ہی فوٹو سے نکلا ہے فوٹو مینس کہ فوٹو ایڈیٹنگ آپ اس میں کر سکتے ہیں ہمارے زیادہ تر دوست فوٹو ایڈیٹنگ کے ساتھ ساتھ اس میں بزنس کارڈ بھی بناتے ہیں انوائلپ بھی بناتے ہیں سب کچھ بناتے ہیں لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جو میں آپ کو ویکٹر اور راسٹر کی ویکٹر میں کیا فرق ہوتا ہے راسٹر میں کیا فرق ہوتا ہے جس طرح الیسٹریٹر میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ الیسٹریٹر جو ہے نا ویکٹر بیس ہے ویکٹر بیس کا مطلب یہ ہے کسی بھی چیز کو آپ بڑا کریں گے وہ پکسل ریٹڈ نہیں ہوگی اور راسٹر کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اگر آپ کوئی بھی چیز بنائیں گے وہ پکسل ریٹ ہوگی تو وہ راسٹر بیس ہوگی راسٹر مینس کہ یہ پکسل سے مل کے بنی ہے تو وہ مسٹ پکسل ریٹ ہوگی تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ جو ہے نا آپ نے اگر کوئی ڈیزائننگ کا کام کرنا ہے تو آپ الیسٹریٹر یوز کریں ادر وائز اگر آپ نے پکچر ایڈیٹنگ کرنی ہے تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا پھر آپ جو ہے نا ایڈاپ فوٹو شاپ یوز کر سکتے ہیں چلے چلتے ہیں مینیو کی طرف مینیو میں جاتے ہیں فائل میں جاتے ہیں اور نیو پہ جاتے ہیں فائل اور نیو میں جائیں گے بالکل الیسٹریٹر کی طرح بھی ادھر ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے کسٹم آپشن ہوتی ہے کہ آپ کون سا سائز رکھنا چاہتے ہیں آپ نے یو ایس پیپر پہ کام کرنا ہے انٹرنیشنل پیپرس پہ کام کرنا ہے آگے بھی آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز آ رہی ہوتی ہے آپ نے اے تھری پہ کام کرنا ہے اے فائیو پہ کام کرنا ہے اس کے علاوہ آپ فلم ڈیوائسز پہ بھی کام کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز آ رہی ہوتی ہیں اس کے کلائنٹس کی ریکوائرمنٹ پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کے بعد اس میں بھی آپ کے پاس آپشنز آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نیپال میں کام کرنا ہے یہ سب کچھ آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ فوٹو شاپ میں دے رہے ہوتے ہیں جس طرح ایگزیکٹ ہم لوگوں کے پاس الیسٹریٹر میں ہوتا ہے تو ادھر آپ ڈائریکٹلی بھی سائز لکھ سکتے ہیں یا آپ پکسلس میں لکھ سکتے ہیں یا آپ جو ہے انچز میں لکھ سکتے ہیں سینٹی میٹرس میں لکھ سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے اور کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ پہ ڈپینڈ ہے کہ آپ نے کسی اس پہ کام کرنا ہے اس میں ریزولیشن بھی آپ اپنی طرف سے رکھ سکتے ہیں میکسیم میکسیمم جو ہوتی ہے ہائی ریزولیشن وہ ہوتی ہے تھری ہنڈریڈ ریزولیشن تھری ہنڈریڈ ریزولیشن پہ بھی کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آر جی بی کا میں نے جیسے آپ کو سمجھایا تھا سی ایم آئی کے کا سمجھایا تھا الیسٹریٹر میں ادھر بھی سیم ٹو سیل ہے لیکن یہ بات ہے کہ اگر آپ ایک ایگزیکٹ سائز پہ چیز بناتے ہیں اور اس کو بڑا کرتے ہیں تھوڑا سا تو وہ پکسل ریٹ ہو جائے گی کیونکہ اس میں ایگزیکٹ سائز پہ کام ہوتا ہے چاہے آپ سی ایم آئی کے پہ کام کریں یا کسی چیز پہ بھی یہ راسٹر بیس ہے تو اس وجہ سے یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ پکسل ایڈ کر دیتا ہے چلیں اوکن ہم لوگ جو ہے نا سب سے پہلے کہتے ہیں انٹرنیشنل پیپر بھی جائیں اور اے فور سائز کا میں ایک پیپر لے لیتا ہوں آرٹ ورک لے لیتا ہوں تو اس طرف ہمارے پاس لیئرس کا مینیو آ رہا ہے اور لیئرس کے ساتھ ساتھ انفو پراپرٹیز اور کریکٹر کریکٹر مینس کہ اگر کوئی آپ ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ہی کریکٹر یہ اوپن ہو جائے گا کہ اس کی کیا سائز ہے اور سب کچھ یہ وہ اگر یہ چیز مینیو آپ کے پاس نہیں آ رہا آپ ڈائریکٹ ونڈو پہ جائیں سیم ٹو سیم ایڈاپ الیسٹریٹر کی طرح آپ نے جسٹ اسے ک
एडिटिंग के किस किस टूल्स को आप इस्तेमाल करके बहुत बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं तो उसके बाद आपके पास ये फ़िल्टर्स की ऑप्शन आ रही होती हैं फ़िल्टर्स में जो जो फ़िल्टर आप देना चाहते हैं कुछ फ़िल्टर्स डॉप एलिस्ट्रेटर की तरह होते हैं कुछ जो है ना इधर एक्स्ट्रा होंगे हमारे पास जिस तरह ये जो हमारे पास स्टाइलाइज का फ़िल्टर था ये उधर भी था एलिस्ट्रेटर में भी था और इधर हमारे पास फोटोशॉप में भी है तो मेन चीज़ एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने कोई भी चीज़ बनाने से पहले अगर मैं इसके फर्ज करें कि ये आपकी पिक्चर है तो लेयर की कॉपी लेने के लिए आपने जस्ट सिंपल जो है ना क्या करना है आपने कंट्रोल जे प्रेस कर देना है जिससे आपकी लेयर की कॉपी आ जाएगी उसके अलावा बहुत ज़्यादा फंक्शन ऐसे हैं जो कि एलिस्ट्रेटर में भी हैं और इसमें भी हैं लेकिन सिर्फ डिफरेंस वैक्टर और रास्टर का आ जाता है तो कल इन मैं स्टार्ट करता हूँ सिलेक्शन से मुझे उम्मीद है कि फिट का ये इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें ये वीडियो के वो आके सीखें क्योंकि एलिस्ट्रेटर ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि एलिस्ट्रेटर आके सीखें और उसके बाद जो है ना लोगों की ज़्यादा कोशिश जो मीन्स के इतना ज़्यादा डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड नहीं है उनकी ये कोशिश होती है कि हम लोग पिक्चर एडिटिंग ज़्यादा सीखें तो इधर इस चैनल पे मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में मैं बताऊंगा तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ जवादी उन्हें इसको इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज